हेलो बच्चों वेलकम बैक तो आज का सेशन हम कंटिन्यू करते हैं जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी आई थिंक थ्री क्वेश्चन हमने किया था आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर पे सो क्वेश्चन नंबर फोर है फाइंड द सिक्सटी टर्म ऑफ द ए पी एट टेन ट्वेल्व डैश 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 ए पी लिख लेते हैं पहले वी हैव द गिवन ए पी इज एट टेन ट्वेल्व डैश 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 We have to find the sixtieth term. We have to find a sixty. ये कितना होगा सबसे पहले ये find करना है. <coughs> If it has a total of sixty terms, कितना terms है यहाँ पे? Up to or sixty terms. It has a total of sixty terms. And hence find the sum of last ten terms. अच्छा ये sixty terms अगर इस एपी में है, तो last ten terms क्या होंगे? A fifty one से लेकर ए सिक्सटी तक यही लास्ट टर्म्स होंगे दैट मीन्स ए फिफ्टी वन प्लस ए फिफ्टी टू प्लस डैश 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 अप टू ए सिक्सटी वी हैव टू फाइंड दिस ऑल्सो सबसे पहले तो हमें ए सिक्सटी फाइंड करना है सबसे पहले ये फाइंड करना है और सबसे उसके बाद ये फाइंड करना है तो ये दोनों फाइंड करना है देखो गिवेन क्या है ए पी गिवेन है तो हम इस ए पी से फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं यस ए पी इज This so first term is eight. Common difference भी निकाल सकते हैं second term minus first term ten minus eight and हमारा answer हो गया two. So answer is sorry first term is eight and common difference is two. We have to find a sixty. अब याद करो a sixty के लिए क्या बताया गया था? आप लिखिए आप use करोगे a minus fifty nine d. Sixty से कम है fifty nine d. A is eight plus eight plus fifty nine into d is two. 8 plus 9 to the 18, 8 carry 1, 5 to the 10, 11. That is 8 to the 16 carry 1 to 126. So the a 60th term, that means 60th term of the AP is 126. आगे निकालना है, find the sum of the 60 uh, 10 terms from the last. Last से 10 term, that means a 60 plus a 90 plus a 59. A fifty eight plus A fifty seven up to A fifty one. For this, we'll find A fifty one first of all. A fifty one निकाल लेंगे A plus fifty D. That is A is eight fifty into two. Eight plus hundred. This comes to be one hundred eight. A fifty first term and A sixty का value तो हमें पता है A sixty का value one hundred and twenty six. Common difference भी हमें पता है two. तो यहां से फर्स्ट लास्ट टेन टर्म्स का वैल्यू लास्ट टेन टर्म्स का सम निकालने के लिए अगर हम समझे इस तरह से कि हमारे पास सिर्फ यही टेन टर्म्स है दैट मीन्स ए फिफ्टी वन से लेकर हमारे पास ए सिक्सटी वन सिक्सटी टर्म्स हैं और ये हमारे पास टोटल टेन टर्म्स हो गए लास्ट के तो इसे हम मान लेते हैं अपनी कन्वीनियंट के लिए फर्स्ट टर्म ऑफ दिस ए पी ए फिफ्टी वन से ए सिक्सटी तक एक ए पी मान लेते हैं और इस ए फिफ्टी वन ए फिफ्टी वन को हम फर्स्ट टर्म मान लेते हैं ए सिक्सटी को हम लास्ट टर्म मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस हमारे पास है ही एन का वैल्यू हमें पता है कॉमन डिफरेंस का जरूरत नहीं पड़ेगा इसमें एन का वैल्यू हमें पता है दिस इज टेन तो ए पी हम फॉर्म का यूज करते हैं सम ऑफ द लास्ट टर्म टेन टर्म्स ऑफ द ए पी इज एन बाई टू ए प्लस एन ये फॉर्मूला देखो ये फॉर्मूला ही बताया गया है आपको दो फॉर्मूला है ए पी में सम ऑफ ए पीज के लिए एन बाई टू ए प्लस एन एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस दी लास्ट टर्म ना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन एन का वैल्यू है टेन डिवाइडेड बाई टू फर्स्ट टर्म कितना फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म इज ए फिफ्टी वन विच इज इक्वल टू वन हंड्रेड एंड एट प्लस लास्ट टर्म कितना देखो लास्ट टर्म कितना है लास्ट टर्म इज ए सिक्सटी ए सिक्सटी का वैल्यू कितना है देखिए वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स दैट इज फाइव इन टू ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन कैरी वन थ्री एन टू दैट इज फाइव इन टू टू हंड्रेड एंड थर्टी फोर तो मल्टीप्लाई कर देना आंसर आपके पास है दिस इज योर आंसर क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ वन प्लस फोर प्लस सेवन प्लस टेन प्लस डैश 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 प्लस एक्स इक्वल्स टू टू हंड्रेड एटी सेवन वी हैव टू फाइंड एक्स फाइंड एक्स बहुत छोटा सा क्वेश्चन बट बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन कैसे देखिए सबसे पहले तो हमें पता है ये ए पी है बिकॉज फर्स्ट टर्म इज वन एंड कॉमन डिफरेंस फोर माइनस वन इज थ्री ए पी तो है ये एक्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे एक्स इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस ए पी और गिवेन ए सम ऑफ दिस टर्म्स यहां पे कितने टर्म्स हैं इस एपी में ये हमें नहीं पता 
ध्यान से देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा दैट ए पी का सम तो हमें पता है टू एटी सेवन लेकिन हमें एन का वैल्यू नहीं पता हमें नहीं पता कितने टर्म्स इस एपी के अंदर ठीक है तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए सबसे पहले जो गिवन है उसी को लेंगे सम ऑफ एन टर्म्स लेट एस सपोज दैट देर आर एन टर्म्स इन दिस एपी सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन एज टू हंड्रेड एंड एटी सेवन सम ऑफ एन टर्म इज गिवन एज टू हंड्रेड एंड एटी सेवन नाउ लेट एस पुट दैल्यूज ऑफ एस एन एन डिवाइडेड बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी इज इक्वल टू टू हंड्रेड एंड एटी सेवन वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ एन एयर क्योंकि हमें नहीं पता इस ए पी के अंदर टोटल कितने टर्म्स हैं तो सबसे पहले एन निकालेंगे हम इस फॉर्मूले से एन डिवाइडेड बाई टू वॉट इज टू ए टू इन टू वन प्लस एन माइनस वन इन टू थ्री दिस इज इक्वल टू टू हंड्रेड एंड एटी सेवन दिस इज एन डिवाइडेड बाई टू दिस इज टू प्लस एन माइनस वन इन टू थ्री This is again equal to 287. Simplify करते हैं ये टू से टू कट जाएगा एन आ जाएगा प्लस एन बाई टू एन माइनस वन इन टू थ्री इज इक्वल टू टू हंड्रेड एंड एटी सेवन अगेन यहाँ देखो एन प्लस ये मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे एन स्क्वायर बाई टू एन स्क्वायर बाई टू एंड ये थ्री भी है एन स्क्वायर इन टू थ्री थ्री एन स्क्वायर बाई टू माइनस थ्री एन बाई टू Equals to 287. Quadratic equation बनेगा. N LCM देते हैं. ये आ जाएगा 2n plus 3n square plus sorry minus 3n minus 3n divided by 2 is equal to 287. Is equal to 287. टू एन प्लस थ्री एन स्क्वायर माइनस थ्री एन इक्वल्स टू सेवन टू जो फोर्टीन कैरी वन सिक्सटीन सेवनटीन कैरी वन फाइव सेवेंटी फोर टू एन माइनस थ्री एन इज माइनस एन प्लस थ्री एन स्क्वायर माइनस फाइव सेवेंटी फोर इक्वल्स टू जीरो विच इज इक्वल टू थ्री एन स्क्वायर अरेंज करेंगे इसे माइनस फाइव सेवेंटी फोर इक्वल्स टू जीरो सो अब यहाँ से क्वालिटी इक्वेशन आ गया आप इसे सॉल्व करोगे फैक्टराइज करोगे या फिर आप डायरेक्टली क्वालिटी इक्वेशन यूज करके एन का वैल्यू निकालोगे क्वालिटी इक्वेशन में क्वालिटी क्वालिटी इक्वेशन में बढ़ चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए किस तरह से डील करते हैं तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखते हैं थ्री एन स्क्वायर माइनस इसका फैक्टर फाइव फोर्टी फाइव फाइव सेवेंटी फोर इंटू थ्री आ जाएगा वन सेवन टू टू और इसके दो फैक्टर्स आएंगे जो यहाँ पे सुटेबल हैं दैट इज फोर्टी टू फोर्टी वन डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखते हैं थ्री एन स्क्वायर माइनस देखो यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है दैट मीन्स आपको बड़ा वैल्यू को नेगेटिव रखना है फोर्टी टू एन प्लस फोर्टी वन एन माइनस फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी फोर इक्वल्स टू जीरो दिस इज थ्री कॉमन एन माइनस थ्री वन जो थ्री थ्री फोर जो ट्वेल्व प्लस फोर्टी वन कॉमन एन माइनस फोर्टीन इक्वल्स टू जीरो यहाँ से दो फैक्टर्स निकल कर आएंगे थ्री थ्री यहाँ पे एन भी होगा थ्री एन प्लस फोर्टी वन और एक फैक्टर एन माइनस फोर्टीन इक्वल्स टू जीरो तो एन का वैल्यू यहाँ पे माइनस ऑफ फोर्टी वन डिवाइडेड बाई थ्री और यहाँ पे एन का वैल्यू फोर्टीन तो एन का नेगेटिव वैल्यू तो हम लेंगे नहीं बिकॉज नेगेटिव हो नहीं सकता है नंबर्स कान भी नेगेटिव जैसे आप बोलते हो कितने एप्पल्स हैं आपके पास आप कभी नहीं बोलते माइनस थ्री माइनस फोर उसी तरह से कितने टर्म्स इस एपी में तो माइनस फोर्टी वन बाई थ्री कभी हो ही नहीं सकता तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे देखो एन का वैल्यू में पता चल गया एन इज फोर्टीन अब देखो एन से हम किस तरह एक्स का वैल्यू निकालते हैं एक्स का वैल्यू निकालने के लिए आप देखो यहाँ पे एन का वैल्यू कहाँ पे पुट करोगे अच्छा ध्यान से देखो क्या ये एन एच टर्म है आपका ये एक्स यस एन एच टर्म है तो आप मान चुके हैं दे तो एन एच टर्म आपको पता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी और एन एच टर्म कितना है एक्स है ए का वैल्यू वन प्लस एन का वैल्यू देखो आपके पास कितना फोर्टीन फोर्टीन माइनस वन थर्टीन और डी का वैल्यू डी का वैल्यू डी का वैल्यू देखो कितना है डी का वैल्यू थ्री दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू वन प्लस थर्टी नाइन सो एक्स का वैल्यू आ गया फोर्टी निकल कर आ गया फोर्टी तो इस तरह से इन सारे क्वेश्चन को करेंगे तो बच्चों हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे 
सम ऑफ ए पी से सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ एल ए पी से हमने सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया थ्री टू फोर आई थिंक फोर क्वेश्चन हमने डिस्कस किया फाइव क्वेश्चन डिस्कस किया देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होने वाले नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ही अनलिमिटेड बहुत ही अनलिमिटेड क्वेश्चन होते हैं जिन जित आप जितना सॉल्व करो आपके लिए उतना बेटर है आप जितना कम सॉल्व करोगे आपको उतना कंसेप्ट अच्छे से बन नहीं पाएगा तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा तो यहाँ पे आपने देखा हमने जितने भी क्वेश्चंस किया है सारे क्वेश्चन के लिए हमने कुछ ना कुछ और चारों क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन थे तो आप आपसे भी ये उम्मीद करता हूँ कि आपने सब कुछ समझा होगा अच्छे से क्लियरली फिर मिलते हैं आगे एक नए लेक्चर के साथ और एक नए टॉपिक के साथ हमने ए का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म कर दिया है अब ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना अच्छे से समझते हो कितना अच्छे से कॉपी नोट्स नोट्स को कॉपी करते हो और बार बार रिविजन करते हो ओके थैंक यू एंड